Dawno, dawno temu działo się coś, co nie było bajką, tylko koszmarem. Mianowicie była mobbingowana. Ten, kto to przeżył, wie o co chodzi. Człowiek jest wtedy ściśnięty, nie żyje całym sobą, używa tylko części siebie. To bardzo trudny czas. I to, co mi pomogło, przyszło ze środka. Siedziałam w Kazimierzu nad Wisłą, moim ulubionym, na rynku. Nie było tłumów, na szczęście było słońce. I poczułam, że przychodzą słowa. Łatwo mnie ośmieszyć, ale nie dotknąć. Łatwo mnie dotknąć, ale nie poruszyć. Łatwo mnie poruszyć, ale nie przesunąć. Łatwo mnie przesunąć, ale nie wyrwać. Można mnie wyrwać, ale nie zniszczyć. Można mnie zniszczyć, ale nie zabić. Można mnie zabić, ale jestem. I to jestem, które się wtedy tak nazywało i e, zostało, obudziło mnie całą, obudziło moją energię, moją wiarę w siebie, moją radość. I zaczęły się sypać wiersze falami całymi, bo coś się we mnie otworzyło. I opuszczałam moją firmę z pełnią uczuć różnych bo było w tym i sporo żalu, i smutku, i jakiegoś rozgoryczenia, ale też był triumfalny stan wolności, ulgi i poczucia, że ja sama jestem firmą. I od tego momentu rozpoczęłam takie życie, które mogę nazwać całkowicie odpowiedzialna za siebie. Uwielbiam to. Jest to stan, którego życzę każdemu z was. Trzeba do niego dojść pewnie po różnych trudach. Jedni ludzie przeżywają rzeczy ogromnie ciężkie, inni mniej. Wszyscy jakieś trudne przeżywamy. Potem trzeba było się odważyć, żeby też pokazać ludziom te wiersze, ale to już było co innego. W ogóle trzeba się odważyć, żeby pokazać siebie. Kierkegaard powiedział, że to największa odwaga pokazać samego siebie. Naprawdę. Karl Gustav Jung, którego mam za swojego mistrza, mówi, jeśli idziesz na spotkanie ze sobą, ryzykujesz spotkanie siebie. Moja niania, Cudowna, kochana kobieta. Śpiewała mi bardzo smutne piosenki. Miała bardzo ciężkie życie. I śpiewała... Upływa szybko życie. Upływa szybko czas. Za rok, za dzień, za chwilę. I wiecie co? Ja teraz płaczę, bo jestem wzruszona, bo jestem z wami. I wtedy płakałam. Ja bardzo płakałam, bo ona, bo ona opowiadała mi o swoich ogromnie trudnych przeżyciach. I właściwie, oprócz tego, że była bardzo kochającą osobą, y też się dużo bała i jakby przekazywała, że życie jest bolesne. Przekazywała mi to też mama, trochę w znacznie mniejszym stopniu mój ojciec. I miałam taki podwójny przekaz, z którym coś musiałam zrobić w sobie samej. Po paru już dobrych latach pracy terapeutycznej razem z moimi klientami czy pacjentami, czy jak to tam kto nazywa, my, my mówimy klienci e, i ze sobą, nad sobą, poczułam, że te piosenki zaczynają inaczej dla mnie brzmieć. Jak byłam neurotyczną panienką, to kiedy śpiewałam Już trzecia jesień, park nasz wyzłaca, kasztany lecą z drzew trzeci raz, a twoja miłość do mnie nie wraca, to płakałam, ponieważ i tak jak większość młodych neurotycznych panienek marzyłam o czymś, co ja nazywam miłością, czyli o czymś takim niebywale romantycznym, całkowicie spełnionym i wiecie, do grobowej deski, tylko żeby jeszcze po drodze zdążyło się też przeżyć parę innych miłości, też do grobowej deski. Wtedy życie będzie a, po prostu full. 
No i tak właśnie cierpiałam, cierpiałam, a potem raptem patrzę, a ja śpiewam, kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawniej, a mi się coś się zmienia. Zaczynam być chyba zdrowa, a w każdym razie powolutku przestaję być neurotyczna. Zaczynam się śmiać i cieszyć, co nie znaczy, że zgubiłam moją umiejętność łez, jak widzieliście przed chwilą. Przemiły Ralf Talmont obiecał mi drogę i pokazał mi parę wzorów drogi, ponieważ to jest w ogóle metafora, że co chwilę ktoś nam w ogóle proponuje jakieś drogi. Bardzo mi się to spodoba. Ja sobie wybrałam tę, która jest taka najbardziej i wiejska, i trochę też miejska, bo ma asfalt, a nie sam piach, ale tak się czuje świeżość ziemi, czuję, teraz strasznie tęsknimy za wiosną, ja bardzo, wy pewnie też. I tak bym już chciała, żeby te reszteczki śniegu już całkiem zniknęły. Ten zapach ziemi, zapach świeżości i trochę mgły i coś takiego, że wiadomo, że tam dalej się coś dzieje i że tam gdzieś można dojechać, dojść, coś tam przeżyć, coś tam spotkać. Nie wiemy co. Czasem marzymy, czasem było o planach przed chwilą, że nie warto. Czasem się łudzimy, czasem bardzo tak uważnie patrzymy. Trzeba odwagi, żeby wchodzić na drogę. Trzeba odwagi, żeby podejmować decyzje. Trzeba odwagi, żeby wchodzić w związki głębokie i poważne. Spytano mistrza, czego, o, czym marzymy, o czym człowiek marzy najbardziej? O miłości. A czego się boi najbardziej? O? Miłości. Ani to smutne, ani to wesołe, ale prawdziwe. E, odwaga wtedy występuje, kiedy jest lęk. Odważny to ten, kto jest nieustraszony wobec własnego lęku. To ten, kto czuje lęk, ale pomimo tego, że go czuje, idzie, robi, e, rozpoczyna, kontynuuje i kończy. E, bez lęku jest psychopatia. Brak wyobraźni i często ruchy niezwykle niehumanitarne. Choć powszechnie odwaga kojarzy się z męstwem na polu bitwy, z złotem dla zuchwałych, z trudnym wychowywaniem przez samotne matki dzieci, w każdym razie z czymś bardzo, no może z pojedynkiem o honor i tak dalej. Ale przecież nasza odwaga codzienna jest odwagą czasami wstania z łóżka rano dla niektórych. Czasami powiedzenia e, nie chcę, czasami powiedzenia proszę, e, czasami powiedzenia kocham albo nie kocham. E, to, jest, e, to jest odwaga zwykłości także, to jest odwaga codzienności i odwaga traktowania siebie jako człowieka, ja zawsze mówię najważniejszego, ale nie z was, tylko dla mnie. Każdy z was jest najważniejszy dla siebie. Ja jestem najważniejsza dla siebie. Ja to uwielbiam i uwielbiam to, że wy jesteście dla siebie najważniejsi i liczę na to, że będziecie to wiedzieć i liczę, wierzę w to, że będziemy wtedy naprawdę dogadywać się jak partnerzy. Ponieważ każdy z nas ma prawo być absolutnie sobą, choć, jak to Kierkegaard słusznie powiedział, jest to piekielnie trudne. Hemingway powiedział fajną rzecz. I nie wiem, dlaczego facetów jakoś tak cytuję, ale zaraz powiem o dziewczynie jednej, prawdziwej. Powiedział, że odwaga to, że wesołość to odwaga. I zgadzam się z tym bardzo. Kiedy moi klienci, pacjenci zaczynają się śmiać, wiem, że są na dobrej drodze. Ponieważ jak ja zaczęłam się śmiać z siebie, poszła w cholerę moja neuroza. No gdzieś tam pewnie jeszcze chwilami się znajdzie, ale bądź co, bądź trzeba mieć coś do roboty do końca życia nad sobą. Prawda? <grywa> Powiem wam właśnie o tej dziewczynie prawdziwej. To była taka sytuacja dawno temu, którą zapamiętałam i w ogóle opowiadam ją ludziom, bo, bo czuję, że warto. Miałam koleżankę w zespole, dam się Łukaszewską, i na wielkiej konferencji psychologicznej był taki znamienity jakiś prelegent i powiedział o kimś, i tak na sali było tak cienie mrawo, a Danka, ja bardzo pana przepraszam, mógłby pan powiedzieć, kto to jest, bo ja nie znam tego nazwiska. Towarzystwo psychologiczne, wiecie, takie, o, o, padło z wrażenia, ja też. Danusia, Boże. 
No i słuchajcie, e, potem sobie pomyślałam tak, jak ona może, to ja też, nie? Jeżeli nic się nie stało, nikt nie, nie zaczął się śmiać na tej sali, mało tego, oczywiście prelegent odpowiedział i wszyscyśmy z tego skorzystali. To ja jestem, od... Danki nie lubiłam, uczciwie mówię, i tak trochę rywalizowałyśmy. E, I sobie pomyślałam tak, Kaśka, nie jest z tobą źle, ponieważ wezbrała w tobie wdzięczność i podziw dla rywalki. Czyli jakby zrezygnowałam z czegoś, o czym za chwilę powiem, ku y, pozytywnemu rozwojowi i skorzystaniu z tego, że ktoś jest naprawdę fajną osobą i może mi coś dobrego pokazać. Y, zrezygnowałam mianowicie z tego, co jest niestety dość popularne w Polsce i y, 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 y pewnie czasem y, sami się też do tego przykładamy, mianowicie umniejszanie innych i y, takie patrzenie, że Ktoś ma coś fajnego, albo ma w sensie materialnym, albo potrafi robić, albo mu się tam, nie wiem, udało, nagrodę dostał, albo pieniądze wygrał, Jezus Maria, co, dlaczego nie ja. I e, robimy coś takiego, że tak, zazdroszczę tej osobie, ale jakby zamiast samej fajnej zazdrości, która pokazuje, że ja tego też chcę, pojawia się taki rodzaj uczucia, który nas już niszczy, zawiści. I zaczynamy czasami robić coś przeciwko tej osobie, albo przynajmniej nie cieszymy się z nią, nie gratulujemy jej, a, a o sobie myślimy gorzej. To jest taka, taki niszczący yy, 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 kierunek pod tytułem jeśli widzisz, że chcesz czegoś, co ma kto inny, to też to daj. Albo sobie bierz, albo poproś, albo uwierz, zaufaj, że to przyjdzie, że to się pojawi, bo będziesz w to wkładać energię. Jak włożysz w coś energię, rzeczywistość odpowiada, przysyła. To jest prawda. Więc ja sobie byłam wdzięczna wtedy ogromnie i do dziś to pamiętam i do dziś jestem wdzięczna Dance. To nie widziałam jej od tych lat, powiem wam. Może kiedyś los nas zetknie, żeby jej po prostu ukłonić się. Bardzo tak e, fajnie. E, chcę wam tak pokazać takie przykłady, dlaczego, dlaczego my tacy umniejszacze bywamy. No bo niestety mamy w Polsce dość jeszcze ciągle taką tak zwaną pedagogikę czarną, e, a może już ciemnoszarą oby coraz może jaśniejszą, która polega na zawstydzaniu i na tym, że e, nie szanujemy e, samych siebie i właśnie porównujemy siebie e, często na niekorzyść z innymi i wtedy im trzeba przy, przykleić łatkę. E, taki początek, słuchajcie, jest morze i plaża i mnóstwo rodzin z dziećmi malutkimi też. No i są bachorki, które są po raz pierwszy nad morzem. To jest bardzo ważne, że one Weszły na te plaże i zobaczyły... E, sześć? Jest, nie widzę. O, właśnie już. Matko bosko, właśnie nie zdążę wam tego opowiedzieć. Dobra, jeden stoi e, i tak nóżkę wsadza, drugi łap, łapkę wsadza, cofa się, przestrasza się, e, wącha, powolutku ekstaza skupienia i poznawania. Drugi pędzi, wpada do tej wody, rozpryskuje wszystko, jest szczęśliwy. Który jest lepszy? No... Żaden, prawda? Obaj są w porządku. Obaj poznają morze, czyli świat tak, jak potrafią. I nie należy temu małemu mówić, e, no szybko, szybko, skacz, a temu drugiemu przestań tak pędzić, wychodź z wody, bo sobie coś zrobisz. Trzeba być z boku, patrzeć, cieszyć się, poznawać i kochać. Dziękuję wam bardzo.